cette forêt-là dormait, ou plutôt faisait semblant. Tout comme là dehors, le monde faisait semblant de ne pas entendre nos, nos longs pleurs nocturnes. Je me disais alors dans mon petit cœur, tu finiras par reprendre tes sens et sentir et voir et entendre. Et nous laissâmes dans nos, euh, donc nos longs pleurs librement remplir la forêt au gré du vent, puis s'envoler par-dessus les arbres. Et je me disais aussi, toujours dans mon petit cœur de rien du tout, qu'il marque les cimes des arbres de la forestière en rouge sang, qu'ils aillent marquer les cieux à l'encre de Chine, que le monde, tôt ou tard, en voulant admirer le bleu du ciel, puisse y voir ce que la femme de l'Est du Congo a dû endurer, tandis qu'il avait ce monde, les yeux et le dos et les oreilles tournées. Je suis Joseph Mointoili, je suis Congolais, je suis professeur d'université à Hamilton College aux États-Unis. Tu le diras à ma mère, c'est un message qu'une jeune dame formidable qui est aux États-Unis en ce moment, qui vit entre la vie et la mort malheureusement, c'est un message qu'elle envoie à sa mère qu'elle n'a jamais connu. Elle l'envoie, euh, elle demande en fait à un jeune, un jeune enfant, soldat, en train de mourir dans ses bras. De, donc elle lui passe ce message euh, que, en, en supposant que bon elle a l'air elle va, il va rencontrer sa mère euh, dans l'autre monde et ce message je ne le dis jamais puisqu'il est à découvrir la catastrophe qui se passe au Congo et beaucoup de gens ne le savent pas et pour cause un pays imaginez-vous euh, au milieu de l'Afrique où euh, qui a connu une guerre qui a fait 10 millions de morts J'insiste bien 10 millions, puisque sous Hitler, c'était 6 millions. 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, et ça continue, et le monde est silencieux. Le Congo paye d'abord à cause du coltan, ensuite toutes les richesses, et deux pays ont servi, et moi j'aime les appeler Judas, euh, l'Ouganda et le Rwanda ont servi comme porte d'entrée de tous ces, euh, toutes ces corporations sans scrupules qui sont venues et qui ont profiter justement d'une guerre absolument créée euh, pour euh, gain de cause, pour gagner euh, accès à ces minéraux du Congo. Et donc, j'étais en train de me promener, j'étais aux États-Unis, je passe euh, voir des amis et j'ai rencontré une jeune femme, on me dit, mais c'est Coco, elle sort tout droit de, du front. Et pour moi, étant Congolais, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui venait du front. Et j'ai essayé de lui parler et tout de suite, j'ai remarqué qu'elle cachait quelque chose. Elle avait du mal à s'exprimer et puis après, bon, alors j'ai essayé doucement, de, plus tard, de, lui, de la faire parler. C'est une fille qui souffre des traumatismes terribles, donc il fallait être à peu près un peu psy, entre temps, chercher des articles, faire des recherches, faire des recoupements et surtout, je ne voulais pas écrire une biographie. Donc il fallait que ça soit quelque chose, un peu, euh, un peu de fiction dedans. Donc j'ai dû aller piocher dans sa culture du peuple Lega, dans le Kivu du Congo. Et donc tout ça m'a permis de créer une œuvre qui fasse non seulement raconter l'histoire, mais aussi ce que j'appelle de l'exorcisme. J'ai grandi dans une famille d'artistes, et euh, donc ça s'inscrit tout à fait dans la lignée, naturellement. Grandi au milieu des livres, je lisais beaucoup, mon père écrivait, et, et voilà. Moi, je me nourris euh, localement, c'est-à-dire des auteurs africains, le Semben Ousmane, Sonny Laboutansi, Were Were Licking, mais voilà.